tiempo de dar la cara y aquí estoy yo señores más de 10 millones de reproducciones tiene el primer video que hice de la ciudad de Medellín donde les presenté el turismo sexual barato grabado en la plaza de Botero con toda la imparcialidad que caracteriza a Roy King 50 y ante todo pensando en la necesidad de que nuestras autoridades le pongan el ojo a este problema que viene en franco crecimiento hoy les tengo la segunda parte señores del turismo sexual caro en la ciudad de Medellín. Hey, no se preocupe la gente de Medellín, señores, que les tengo unos videos maravillosos de los sitios más lindos que tiene Medellín. Me dijeron, hey, Roy King 50, empezaste a darnos palos porque empezaste por el turismo sexual. Sí, señores, esta vaina se está creciendo mucho y la verdad es que las autoridades vea, tienen que ponerle el ojo y correctivo a este problema. Me duele mi Colombia, soy colombiano, barranquillero, conocedor de Colombia de pe a pa. Vea, amante y presentador mejor que tiene Colombia en el mundo, soy yo, Roy King 50. Mira, en YouTube tengo más de 300 programas presentándole lo más lindo de mi Colombia. Señores, turno también para este turismo y no solamente, señores, por darle palo a Medellín, porque vuelvo y lo repito, adoro y quiero al pueblo paisa, señores. Pero tengo también que ser objetivo en mostrar la problemática de mi país. No te hablo más, arranquemos con el segundo video, que sé que va a ser más polémico que el primero, pero bueno, señores... Nada que hacer, Medellín, te amo, te adoro, te quiero, papi, pero hay que arreglarlas. Igualmente me comprometo a presentar el detrás de cámara, dándole todas las explicaciones de cómo logré estos dos videos o documentales. Señores, con el respeto para la mujer paisa, para la mujer colombiana, soy súper colombiano, vuelvo y lo repito. Y pronto, pronto, en mi canal de YouTube, donde tengo muchos y muchos videos, señores, que sé que te van a encantar, vamos a estar presentando también... Todas las explicaciones de este video. Rueda la papá. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. Señoras y señoras, seguimos en Medellín y nos vamos con la segunda parte del turismo sexual en Medellín. ¿Cómo les parece, señores? Vamos para el Parque Yera, vamos a presentarle el turismo de arriba, el de billetico, el que el turismo dice y el que la televisión mostró. Turismo sexual. Quédate aquí porque esta vaina comenzó ya. Me gusta, me gusta, me gusta de Medellín, 7 y 30 de la noche, aquí está el metro de la estación Parque Berrío, aquí está, aquí mismito, de allá antiguo queda la estación más importante que tiene el centro que se llama San Antonio, bastante gentecita, todavía está hora de la noche, aquí en la zona centro de Medellín, vea, manguito corrido y todo lo que tú quieras, mucho, pero mucho movimiento, oiga, es que este Medellín sí que se mueve, oiga, ¿Ah? Para economizar un poquito, para ir al Parque Llera, me están diciendo que desde aquí, desde la estación Parque Berrío, lo mejor es tomar un metro. Sí, señor, vamos a tomar el sistema metro y nos vamos a bajar en la estación El Poblado y ahí tomamos un taxi. Síganme lo bueno, señores, porque si vamos desde aquí, me dicen que me cobra 15 mil pesitos. De aquí hasta allá, bueno, lo que valga el metro, pero este es hora pico. Así que, ay papá, empezó la economía. Medellín. Vamos entendiendo aquí señores, Parque Berrío, el sistema metro, aquí estamos en la estación Parque Berrío, vean la que le estaba diciendo San Antonio, que es la principal de este lado, que es estación de transferencia, pues viene Alpujarra, Exposiciones, viene Barrio Colombia y nos vamos a dejar aquí en Poblado para ir al Parque Lleras, aquí está vean señores, todo el sistema de metro de Medellín, bacanísimo, después con calmita en otro programa les vamos presentando cómo es el movimiento, por lo pronto le digo que vale 2.700 barras el pasaje Uy, qué lindo, ¿eh? como siempre lo he dicho Sistema metros de Medellín, muy pero muy bonito Aquí está hacia la estrella, 4 minutos, 8 minutos, 13 minutos Y aquí hasta ahora ya va un poco lleno Me imagino que el de nosotros va para allá, para allá Y ya sabes, ¿eh? te recuerdo nuevamente 
que si no te viste el programa anterior, señores, de turismo sexual en Medellín, ojo, desde, ya tú sabes, desde la parte del centro, por favor, te devuelves también y te lo miras, porque quedó muy bueno ese programa, entonces, pendiente a la vuelta. Y hemos llegado a estación El Poblado, señores, próxima estación Aguacatabla. Me informaba el señor que aquí en la estación puedo irme a pie hasta el parque Lleras, que es a 10 minutos caminando, o en su defecto que tomo un taxi que vale la mínima de ser mil pesos. Bueno, vamos a ver cuál de las dos agarro. Cosita que me encanta a mí de Medellín, su clima. De verdad, este debe estar como en, en este momento, puede estar como en unos 20 grados aproximadamente, baja 19. La gente se pone su chaquetica. Bueno, en el caso de Roy King, no es que tenga frío, señores, pero al menos me viene con camisa manga larga. Y de las dos opciones que teníamos, que era tomar taxi e irnos a pie, decidimos agarrar la segunda. Nos vamos a pie. Seis cuadras, señores. Sí, que caminar con este frío vale la pena. Y seguimos caminando, ¿ah? ¿eh? Sí, parece que las cuadras no son muy largas. Lo que sí me encuentro es un tremendo arte callejero. ¿sí? Mural espectacular. Muy bonito, bonito, bonito. Y subiendo, subiendo, porque las cuadras son subiendo, señores. Son seis cuadras, pero vea, empinada. Paramos aquí en el rey, empanaditas típicas vea, de Antioquia. Y le colocamos un ajillo y el sabor de Ellas son especialistas con estas empanaditas. Yo no sé qué es lo que tienen, pero sabrosas sí son. Y ya casi, 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 casi llegamos. Y veo buen movimiento, señores. Vea, centro, San Diego. Vía Las Palmas, San Juan, Vía del Poblado. Y ya veo un movimiento. Este es el parquecito del Poblado. Se los presento, vea. Súper famoso, ¿no? Parche, parche, parche de Medellín, vea. Qué bacanísimo, ¿eh? Aquí en el Parque del Poblado la gente viene, se compra su buena cervecita, sus alcoholes, qué bacanísimo, ¿eh? Vea. Todo el mundo ha pasado la bueno con este clima. Y por allá hay una banda de rock, tique, que tique, que tique, pero no, ellos están es en lo suyo, compadre. Y allá el CAI, vigilándolos. Y finalmente, bueno, aquí encontramos barreras para que los carros no pasen y ahora sí se formó la rumba y la vaina porque aquí ya sí huele a rumba, a ron y a, bueno, yo no sé, vamos a seguir investigando, lo que sí estoy viendo es bastante turistas, señores. Efectivamente, bueno, vea, aquí se ponen las chicas a esperar y me dicen que bastante, bastante más tarde se van organizando turismo sexual ¿Qué 
estoy encontrando mucho turista, mucho turista, mucho turista lo que estoy encontrando y estoy encontrando también niñas muy dispuestas, tú sabes, ¿no? Como preparadas y para el tema de, del ataque, de la búsqueda, de la amistad y miren, pueden ver la niña de amarillo y así estamos caminandito y estamos organizando todo este sitio porque bien bonito si es este parque y la idea, vean las niñas, vean las niñas, vean las niñas, ellas van caminando y van organizando, como por ejemplo, vean las niñas, vean las niñas, claro. para que ellas tengan en cuenta que aquí hay variedad para todo lo que quieran. Entonces, turismo sexual en el Tierras. Por obvias razones, ahora sí voy a empezar a trabajar con mi cámara oculta. Bueno, saben que de todos modos cuando ven una camarita grande, todo el mundo sale corriendo. Entonces, voy a ocultarla y le voy a mostrar un poquito más, bien escondidito, de lo que está sucediendo en el Parque de Tierras. Dame un permisito mi vida. ¿Cómo no? ¿Cómo están? Gracias. Reina. Hola. Cielo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, eso. Bien, gracias a Dios. Vale. ¿Para dónde vas? Trabajar. No, no. Quiero estar un rato contigo, ¿cómo es el tema? 250. ¿250? Menos de eso no. Seguro. 250. ¿Y dónde es el sitio? Por eso, por acá no hay algo. Ah, por acá hay un hotel cerca. Además ¿Sí? económico pues sale como 80. Como 80. Pero me bajas a 200, ¿no? Ah, no, porque es que normalmente ustedes tienen el sitio. ¿Verdad? Y así no tienen el sitio, pues... Te okay. el... Pero toda la noche, ¿o qué? ¿Qué? Un rato. ¿Un rato de cuánto? Una hora. ¿Una hora? ¿Y por qué no más? No, porque no. ¿Ah? No, se lo cae la hora. ¿De verdad? ¿Dónde, ¿Dónde vas a estar? ¿Ah? Por eso, ¿vas a estar por acá mismo? No sé. ¿No? No sé. Ah, ya te localizo, ¿viste? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? María. María, ok, Mari. Bueno, esta nena que está aquí de negro fue la que me pidió 250, ok. Esta hermosura. Entonces, definitivamente creo que no, no podemos hacer nada y no se va a llegar a un acuerdo. Okay. Ahí está. Vean la que nos está mañana. Punto rico. Vamos por la segunda parte, vamos a ver cómo, cómo nos va, señor. Ok, listo. Cielo, ¿cómo están? Me la veía fumando, ¿ah? ¿eh? Mejor dicho, oye. Yo pensé que no estaba trabajando, por favor. ¿Ah? Okay. Yo 
Toda la noche, claro, toda claro, la noche. Mi amor, ha pasado mañana. Y entonces, ¿dónde eres? De Miami. Sí, pero. Bueno, no, de Barranquilla, pero viviendo en Miami. ¿Qué te iba a decir? Oye, entonces. Pero un no, ratico, no, no, un ratico. Espera, espera. Un ratico, nos tomamos algo más aquí, bailecito. Obvio, no vamos a salir. No, ninguna hora de ese Mientras tomamos un poquito. Vamos tres horas. No, yo no. Ay, también los dos hijos de mi señora, doctor. Nos quedamos en la noche. Oiga, pero usted sí es dura, ¿no? Ah, María Mora. Pero diga, hágale. Vamos. Por eso, por eso. No. Porque eres así. ¿Ah? Sí puede. ¿Ah? ¿Y la noche cuánto? 200 dólares. Ya me la puso ahí. Venga. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, bueno, espérame un tantito dale. y ya voy a hablar con mi amigo. Espérame aquí, dale. Y las personas que me están preguntando, hey Roy King 50, ¿cómo hago para que mi marca sea famosa, para que aparezca en tu programa? No, hombre, facilito, ¿ah? ¿eh? Lo voy a dejar aquí. El WhatsApp 313-255-0965. Hey, tenemos unos planes fabulosos y formidables. Si tú quieres vender más, cualquier tipo de negocio, hotel, restaurante, ferretería, lo que tú quieras, aquí lo vamos a publicar y vas a vender mucho más con Roy King 50. Ya sabes, ¿eh? 313-255-0965. Ahí nada más. Bueno, señores, ya sabes cómo está el tema. 250 mil pesos la hora dice ella bueno cobra 300 y dice que por dos horitas bueno ya ustedes se dieron cuenta estamos aquí tratando de buscar el precio que es lo que más nos, inter nos interesa no pero hay mucha te cuento que hay mucha oferta mucha pero mucha oferta la demanda está también activada definitivamente esta camarita es mágica bueno Vamos a seguir caminando otro poquito por aquí, a ver. Tarifas, 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 turismo sexual, señores, así como lo viste en el primer programa, sí, como te lo presentaba desde el centro de Medellín, sí, allá, juntico, a la plaza eh, Botero, allá donde están las esculturas y demás, toda esa cantidad de niñas están en un promedio sobre 30 mil pesitos, 25 mil pesitos, ya cuando te vienes para el parque Llera, ya la tarifa te sube, ¿eh? 
300 mil pesitos, 250 mil pesitos y ya te cobran en dólares. Efectivamente, hay turismo sexual en Medellín, Colombia, señores. Yo sé que en todas las ciudades también lo hay, pero ojo, señores, el turismo sexual también se está apoderando muchísimo, muchísimo de esta zona. Hay que tomar correctivo. Yo no me voy a meter en este cuento, como lo dije en el programa pasado, pero pónganle cuidado, señores. Bueno, me siento por acá de este ladito, señores, porque ya le hice un recorrido al parque, sí, completamente. Y efectivamente, vea, son las 8.51 minutos de la noche y efectivamente encontré más de, de 40 niñas ofreciendo su servicio. Bueno, me oculté la cámara, como ustedes lo pudieron ver, e hice mi trabajo investigativo. El rato de una hora lo están cobrando en 250 mil. La niña pidió 300 mil pesitos y me preguntó que dónde era. Bueno, yo le dije que venía de Miami, pero que era de Barranquilla. Entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no me das 200 dólares? ¿Verdad? Entonces, bueno, saben bastante, ¿ah? porque cobran, cobran en dólares las niñas. Bueno, me imagino que a los turistas, ¿no? Uno acá del patio nacional, entonces le cobran en, en pesitos, pero le pegan duro. También están preguntando que si el lugar eh, para estar es en el hotel donde están alojados normalmente uno acá, porque me preguntan dónde está alojado. O en su defecto buscar, no sé, que yo, un hotel por acá y ella dicen que vale aproximadamente unos 80 mil pesos. Eh, transcurren los minutos, estoy sentado acá a un ladito, han pasado 15, 20 minutos y veo que ya está llegando mucho más niñas me imagino yo que sobre el filo de las 10 de la noche esta vaina no le cabrán las niñas te cuento que la vaina está bien movida para que hieras ya te sigo contando y lo quería saber todo y todo te lo mostré ya las conclusiones las saca cada quien y las comparativas si vas a un lado si vienes al otro si te gusta eso si no te gusta la gente por tendencia siempre me está diciendo ahí Roy King 50, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Yo lo sigo complaciendo. Me dejas tu comentario, ¿vale? Te das aquí a la campanita, te suscribas aquí en YouTube, me sigas en Instagram y me sigues en Facebook. Recuerda que soy Roy King 50, siempre diferente, siempre, siempre tratando de complacer, como siempre lo he hecho. Seguimos en Medellín presentándote cosas bonitas. Que esta no fue bonita, pero bueno, de aquí en adelante ya las cosas van a ser mucho más bonitas y pendientes porque nos viene una serie de programas desde la ciudad de la eterna primavera. Por eso Medellín, Medellín está tan grande, tan bonita, tan linda y seguimos pateando la dura. Hey, nos vemos en otro nuevo programa. Recuerda, seguimos en Medellín. Hay nada más. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. Show, 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 show. Me vine a comer aquí cerquita a la vuelta pues, del parque El Poblado y estaba pensando ahora y yo decía, oiga, pero si ha crecido realmente la prostitución, el tema de no sé, esta vida fácil aquí, bueno, ya lo había dicho en el programa pasado, ha aumentado mucho, de verdad, la, la parte turística de, de Medellín, ha aumentado demasiado. Donde hay turismo hay dólares, donde hay dólares hay, hay la posibilidad de realmente venir a ofrecerles un buen servicio a los clientes y en este caso pues las niñas están haciendo su esfuerzo, los migrantes, la migración que vino de Venezuela también colaboró mucho, que la verdad es que he visto mucho de esta niña venezolana, aunque la que estamos viendo acá en su gran mayoría en el parque, yo la vi o con la que pude hablar, dice que son de Medellín. El turista está bien buscando, mucho turista, lo que no vi de pronto en el centro, lo estoy viendo acá en, en la parte de, del Parque Lleras, ¿no? El poblado es una zona muy reconocida, un icono del turismo dentro de toda esta zona. Para esta fecha que estoy viniendo, creería que no es que esté muy llena la ciudad, la parte turística, pero yo nada más me quiero imaginar eh, realmente un diciembre o cuando sea temporada. La verdad que muchísima gente y está jodido y complicado sin comentarios señores nos vemos con el bye bye